हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बी एम एडेमी आज के पार्टा आलोचना करब सलिडर से रेडियस रेशियो तेल प्रत्येके हेडिंग करो रेडियस रेशियो ठीक है रेडियस रेशियो बोलते बोझाई प्रत्येक ही जानी रेडियस मान हे व्यसाध्य और रेशियो मान हे अनुपात तर मान हल रेडियस रेशियो शब्द अर्थ हलो व्यसार्धर अनुपात ठीक है तो प्रथम के जेने व्यसार्धर अनुपात बेर करब ये व्यसार्धर अनुपात कैटायनर अनुपात बनायनर अनुपात जेहेतु कैटायन एवं एनायन पे गलम तई से समस्त क्षेत्र ये रेडियस रेशियो आसमस्त जौग आयन जौग ठीक है अर्थात रेडियस रेशियो व्यसार्ध अनुपात बेर करब शुदुम्र आयन जौगर क्षेत्र तर मैं रेडियस रेशियो बेर जाए शुदुम्र किरण जौगर क्षेत्र आयन जौगर क्षेत्र अर्थात जे समस्त जौगर कैटायन एवं एनायन दुटो पार्ट थे से समस्त जौगर क्षेत्र ये बेर जाए रेडियस रेशियो जेमन एक उदाहरण दीते एन ए सी एल एर देखो एन ए प्लस सी एल माइनस अर्थात कैटायन और एनायनिक पार्ट क्यों तो रही है ठीक तेमी भाव उदाहरण दीते सी एस सी एल जेड एन एस सी एफ टू प्रत्येक उदाहरण क्यों एक क्षेत्र में आयन जौग दो नम्बर पॉइंट जेटा से रेडियस रेशियो व्यसार्ध अनुपात क्यों बेर करब रेडियस रेशियो समान हे कैटायनर व्यसार्ध बनायनर व्यसार्ध ठीक है अर्थात हमें इटे लिखते परि रेडियस अब कैटायन रेडियस बोलते स्मल आलदार स्म स्म आर्दारा डिनोट कर लम बच्चे रेडियस अब एनायन बाटे बोलते परि आर प्लस बर माइनस कारण कैटायन के जेनारे प्लस आकारे लिखी और एनायन के माइनस आकारे लिखी ठीक है तीन नम्बर पॉइंट ये रेडियस रेशियो पेलम एक जिन लक्ष्य कर देखो ये रेशियोटा अनुपात मान कौ बाढ़ तुम्हारा सीम्पल मैथामेटिकल फर्मुला के बो ये लबटा जो तो बाढ़ ठीक है बा निमिनेटर पोर्सेंट जो तो बाढ़ तत तो रेशियोर अनुपात बाढ़ते थको एर मान बाढ़ते थक और हर मान जो तो बाढ़ तत तो मान कमते थको ये तो हमें खूब भलोभ ही जी जो लब बाढ़ अनुपात मान बाढ़े हर मान बाढ़ अनुपात मान कमे तई एखे ठीक तेम ही आर प्लस मान बाटायन व्यसार्ध जो तो बाढ़ रेडियस रेशियो तत तो बाढ़ ठीक तेमी भाव और माइनस एनायनर व्यसार्ध जो तो कम रेडियस रेशियो तत तो बाढ़ जिन जेनारे जानी जो कैटायन तुलन एनायनर व्यसार्ध बसी है आर माइनस ग्रेटर दें आर प्लस ये प्रत्येके जानी ठीक है परवर्ती पॉइंट जो पा ये रेडियस रेशियोर मान व्यसार्ध अनुपात मान जो तो बेसि आईन जौगटार स्टेबिलिटी तत तो बेसि तो अर्थात हमें एखे लिखते परि जे व्यसार्ध अनुपात बृद्धि पेले जौगटर अवश्य एक क्षेत्र में जौगटा है आयन जौग की बृद्धि पा स्थायित्व बृद्धि पा स्टेबिलिटी बृद्धि पा एन प्रश्न हे रेडियस रेशियो बाढ़ार साथे साथ आयन जौगर स्थायित्व बाढ़ार की सम्पर्क रही है देखो एक जिन लक्ष्य कर कैटायन और एनायन जेनारे कि कैटायन और एनायनगुल परस्पर के टाच कर ठीक है एक प्लस और एक माइनस परस्पर के टाच कर एकटू पर स्ट्राक्चारगल दिखे एगोब तक हमें देखते पा जो कैटायन एनायन के क्योंकि पर्श कर दोटो एनायन क्यों परस्पर मध्य पर्श कर कारण आप जानी एनायन एनायन विकर्षण है अर्थात तर मध्य कि गैप थे बोझा गया है बेस एवे तुमरई बोलो ये आर प्लस ये आर प्लस माना जो बेसि है तो हमले चारिदी के एनायन संख्या बसि अर्थात बसि परमाण एनायन य कैटायन चारिदी के थकते पर क्यों जो प्लस मैं आर प्लस जो छोटो है तो हमें देखा जाए जो एखे और कम संख्यक एनायन कैटायन के जुड़े थकते अर्थात भेरि इजिली हमें बोलते जे जदि आर प्लस मानता बाढ़े तरह चारिदी के बसि संख्यक आर माइनस अर्थात एनायन इसे जुड़ते पर फलस्वरूप कि कोअर्डिनेशन नम्बर बाढ़ कोअर्डिनेशन नम्बर जो बृद्धि पा तौगटार स्थायित्व बृद्धि पा क्लियर 
बेस कोनो जोगे स्थायित्व बृद्धि करार्जन तीनटे पॉन्टर दिखे ख्याल रखते हैं से तीनटे पॉन्ट एबारे लिखे नब तेल ये बोझा गया है व्यसार्ध अनुपात की व्यसार्ध अनुपात कार क्षेत्र में व्यवहार कर शुदुम्र आयन जोग क्षेत्र अच्छा एवे को आयन जोग स्थायित्व स्टेबिलिटी कि भावे हमें रेडियस रेशियोर माध्यम बृद्धि करब से धरण कि पॉन्ट हम लिखे नब देखो धरे ना जो कैटायन और एनायनगुलो स्फेरिकल सेफ है एवं परस्पर के अवश्य टाच कर लिखते परि कैटायन और एनायनगुलो स्फेरिकल गलकार परस्पर संस्पर्शे थे कैटायन चारिदी के जो बेस एनायन थकते पर तर कोअर्डिनेशन नम्बर बेसि सर्वगांग संख्या बसी है तत तर स्थायित्व बसी है दो नम्बर हे एनायनगुल साधारण एनायनगुल साधारण एके अपर के स्पर्श क्यों थे ना कारण एनायन एवं एनायन जो परस्पर टाच कर तर मध्य विकर्षण क्च कर से पर्श को थे ना ठीक है तीन नम्बर पॉन्ट हे कैटायनगुल जत बेसि तर चारिदी के एनायन के धरे रखते पर जत बेसि एनायन को कैटायन चारिदी के थकते पर तर स्टेबिलिटी बेसि है तेल तीन नम्बर हमें लिखते परि कैटायन गुलर चारिदी के जत बसि संख्यक एनायन थक ठीक जोगटर स्थायित्व तृद्धि पा अर्थात ये तीनटे फेनोमार ऊपर को आयन जोग स्थायित्व निर्भर कर ठीक है और एक जिन ख्याल रखते हैं देखिए आगे भिडियो तो ये कैटायन और एनायन यनायन और कैटायन जो को कैलसर मध्य थे को कैलसर जो आप एक इूनीट सेल के भावी इूनीट सेलर कथा भावी तक से क्षेत्र में जेनारे कि एनायनगुलो तैरी पैकिंग अर्थात प्रत्येक जो मेन मेन पॉन्ट से पॉन्टगुल थे एनायन एवं एफ सी सी हक एच सी पी हक बासि हक जेको पैकिंग ही हक ना क्या प्रत्येक पैकिंग तैरी है कीसर द्वारा एनायन द्वारा ताटायनगुलर क्ज कि कैटायनगुलर क्ज हे मजखने जो भयडगुलो थे दोधरण भयडर कथा बोले फाँकर कथा बोले से दोटो फाँक छो एक हे टेट्टा हेड्राल एक अक्टा हेड्राल अर्थात एक चतुस्थलक एक अष्टलक ये भयडगुलो से भयडगुलो कैटायनगुलो एसे बसे पड़े कैटायनगुलो एसे से फाँकगुलो भयडगुलो दखल कर हमें उदाहरण हिसाब से प्रथम कतगुल लाड्डू के रागले तेल लाड्डू का मेन मेन पजिशने थकल अर्थात तैरि कर लो पैकिंग मजे जो गैपगुलो थकल से किशमिश छड़िए दिले अर्थात किशमिश आकार कैटायनगुलो से भयडगुलो के दखल कर लो बोझा गया है बेस ता प्रत्येक क्षेत्र एनायन पजिशन क्योंकि फिक्सड अर्थात एनायन क्यों एकदम निर्दिष्ट पजिशने फिक्सड हो रही क्यों कैटायन संख्या भारि करते ठीक है कैटायन संख्या कखो कम होते सजे कख बसि होते जेमन खुशी होते से अनुजी हमें विभिन्न रकम रेडियस रेशियो आसेंई रेडियस रेशियो अनुजाई हमें क्योंकि कोअर्डिनेशन नम्बर पा अर्थात धर खूब जो एक छोट कैटायन दी भाव एक खूब छोट पॉन्ट टाइपर कैटायन ताद देखो ये एक एनायन थकते पास एक एनायन थकते तक से क्षेत्र में कोअर्डिनेशन नम्बर है कत दुई जदि एक कैटायन संख्या मन कर एक बाड़ालम एवे देखा गल चारिदी के तीनटे थकते जो तीनटे एनायन थकते तक हो जाए कोअर्डिनेशन नम्बर थ्री 
এইভাবে আমরা কোডিয়েন্সের নাম্বারটা বিচার করতে পারবো অর্থাৎ ক্যাটায়নের সাইজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভ্যারি করছে ক্যাটায়নের সাইজটা যত আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাবে তত কোডিনেশন নাম্বারটাও তত বৃদ্ধি পাবে এবং আস্তে আস্তে কোডিনেশন নাম্বার দুই তিন চার ছয় আট অবধি আমাদের হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে এদের যে রেডিয়াসের অনুপাত ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধ বা অ্যানায়নের ব্যাসার্ধের যে অনুপাত সেই অনুপাতের মানটাও কিন্তু চেঞ্জ হবে আমরা একটা টেবিল দেখে নেবো টেবিলটা বইও দেখবে দেওয়া আছে এই টেবিলটা তোমরা একটু মুখস্থ করে নেবে আমি এখানে লিখে দেখাচ্ছি ঠিক আছে এই টেবিলটা থেকে আমরা বলে দিতে পারবো যে ব্যাসার্ধের অনুপাত থেকে কিভাবে কোনো একটা যৌগ ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন দ্বারা গঠিত কোনো একটা আয়নীয় যৌগ কি ধরনের তার গঠন হবে সেটা আমরা কিন্তু সহজেই বলতে পারবো তাহলে প্রথমে আমরা যে টেবিলটা করব সেই টেবিলটা হবে রেডিয়াস রেশিও টেবিল এই টেবিল থেকে আমরা পুরো জিনিসটা বলে দিতে পারবো তাহলে প্রথমে আমি এখানে আর প্লাস বাই আর মাইনাস লিখলাম এবং এর একটা রেঞ্জ লিখে দিলাম অর্থাৎ কত থেকে কত অবধি আর প্লাস বাই আর মাইনাসের মান হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তার স্ট্রাকচারটা কেমন হবে সেটা আমরা এবারে দেখে নেব হয়েছে বেশ ধরো প্রথমেই আমি দেখলাম যে আর প্লাস বাই আর মাইনাসের মান মনে করো জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট টু টু ফাইভ তাহলে জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট টু টু ফাইভ এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে জিরো টু লেস দেন জিরো পয়েন্ট টু টু ফাইভ অর্থাৎ জিরো থেকে শুরু করে জিরো পয়েন্ট টু টু ফাইভের থেকে কম হবে তখন সেক্ষেত্রে যে স্ট্রাকচারটা দাঁড়ায় সেক্ষেত্রে সেই স্ট্রাকচারটা হয় লিনিয়ার বা সরল লৈকিক আশা করি তোমরা ব্যাপারটা এবারে বুঝতে পেরেছ ধরো খুব ছোট্ট আমি একটা পয়েন্ট নিলাম পয়েন্ট সাইজ ক্যাটায়ন এর চারপাশে দেখো এদিকে একটা অ্যানায়ন থাকতে পারে এদিকে একটা অ্যানায়ন থাকতে পারে ঠিক আছে বেশ এবারে যেহেতু আর প্লাসের মানটা খুব ছোট্ট খুব সূক্ষ্ম তাই আর প্লাস বা আর মাইনাসের যে অনুপাত সেই অনুপাতটা জিরো থেকে শুরু করে জিরো পয়েন্ট অবধি হতে পারে বোঝা গেছে বেশ এবং এর যে কোর্ডিনেশন নাম্বার সেই কোর্ডিনেশন নাম্বারটা কত হবে কোর্ডিনেশন নাম্বার হবে দুই তাহলে এখানে আমরা আরেকটা জিনিস লিখে রাখতে পারি কোর্ডিনেশন নাম্বার সেই কোর্ডিনেশন নাম্বারটা আমরা পেয়ে গেলাম কত দুই আশা করি ব্যাপারটা এবার তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে যদি আর প্লাসের মানটা বা ক্যাটায়নের যে ব্যাসার্ধ সে ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধটাকে যদি সরি এখানে একটা ভুল হয়ে গেল ভেরি সরি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ফাইভ হবে ঠিক আছে বেশ ক্যাটায়নের যে ব্যাসার্ধ সে ব্যাসার্ধটা যদি এবারে আর একটু বেড়ে যায় তাহলে কি হবে ধরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ফাইভ থেকে লেস দেন জিরো পয়েন্ট এবার টু টু ফাইভটা আসবে জিরো পয়েন্ট টু টু ফাইভের থেকে কম তাহলে কি হবে দেখো ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধটা যখনই একটু বাড়ল তখন দেখা যাবে এর চারিদিকে তিনটে অ্যানায়ন খুব সুন্দরভাবে থাকতে পারছে অর্থাৎ তখন এই কোর্ডিনেশন নাম্বার হয়ে যাবে কত তিন এবং এর যে স্ট্রাকচারটা তোমরাই দেখো বলতে পারবে এটা হয়ে যাবে ট্রাই অ্যাঙ্গুলার হয়েছে ট্রাই অ্যাঙ্গুলার টাইপের স্ট্রাকচারটা এর দাঁড়াবে তাহলে প্রথমটা ছিল সরল লৈখিক বা লিনিয়ার পরেরটা হয়ে গেল আমাদের ট্রাই অ্যাঙ্গুলার বা ট্রাইগোনাল প্ল্যানার একই প্লেনে তিনটে থাকছে তিন নম্বর আমরা চলে আসছি এটাকে আমরা আর একটু বাড়িয়ে নিচ্ছি ধরো এবার জিরো থেকে জিরো ফোরের আগে পর্যন্ত হলো এখানে লেস দেন চিহ্নটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর হলেই আমাদের আবার পরের লেয়ারে চলে যাবে ঠিক আছে বেশ তখন কি হবে এখানে স্ট্রাকচারটা যেটা দাঁড়াবে সেটা হয়ে যাবে টেট্রাহেড্রাল বা চতুস্থলকীয় অর্থাৎ ক্যাটানের চারিদিকে চারটে অ্যানায়ন থাকতে পারবে কোর্ডিনেশন নাম্বার হবে চার হয়েছে বেশ নেক্সট আমরা চলে আসব অক্টাহেড্রাল এখানে কোর্ডিনেশন নাম্বার হবে কত ছয় এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এর মানটা হবে জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর থেকে লেস দেন জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু ক্লিয়ার বেশ লাস্ট পার্ট আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে বডি সেন্টার্ড কিউবিক বা বি সি সি ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমাদের যে মানটা হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু থেকে লেস দেন ওয়ান এবং এক্ষেত্রে এর কোয়ার্ডিনেশন নাম্বারটা হবে আট তাহলে আমাদের যেটা দাঁড়ালো প্রথমটা লিনিয়ার তারপরটা ট্রায়াঙ্গুলার তারপরটা টেট্টাহেড্রাল বা চতুস্থলকীয় তারপরটা অক্টাহেড্রাল 
ঠিক আছে বা অষ্টতলকীয় এবং শেষেরটা হচ্ছে বিসিসি টাইপ এবং কোয়ার্ডিনেশন নাম্বারগুলো হচ্ছে দুই তিন চার ছয় আট এবং এদের রেঞ্জটা হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান ফাইভ ফাইভ তারপর টু টু ফাইভ ফোর ওয়ান ফোর সেভেন থ্রি টু ওয়ান তো আমরা এইটা একটু মুখস্থ করে নেবে ঠিক আছে এটা দেখলে এমন কিছু ব্যাপার নয় মুখস্থ হয়েও যাবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ফাইভ টু টু ফাইভ ফোর ওয়ান ফোর সেভেন থ্রি টু ওয়ান এবং তোমাদের ধরো এবারে কিছু কোয়েশ্চেন এখানে আসতে পারে যে ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো এখান থেকে ইজিলি দেয় সেইগুলো ধরো এরকম একটা কোয়েশ্চেন দিল যে কোনো একটা আয়নীয় যৌগের রেডিয়াস রেশিও বা আর প্লাস বা আর মাইনাসের অনুপাত হচ্ছে মনে করো জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ তাহলে এটি কি ধরনের যৌগ বোঝা বোঝা গেছে বেশ বা এর স্ট্রাকচারটা কেমন হবে তাহলে যখনই জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ দিল তাহলে ওটা কোন রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে দেখো এই রেঞ্জের মধ্যে জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান থেকে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু এর মধ্যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভটা পড়ছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা বলতে পারবে যে অবশ্যই যৌগটি হবে অক্টা হেড্রাল ক্লিয়ার ঠিক তেমনিভাবে বললো যে জিরো পয়েন্ট মনে করো দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন থ্রি এটা কার মধ্যে পড়ছে দেখো এই রেঞ্জে পড়ছে ওয়ান সেভেন থ্রিটা তাহলে তোমরা বলতে পারবে যে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এর ট্রাই অ্যাঙ্গুলার তো এইভাবে আমরা সহজেই আমরা জিনিসগুলোকে বলতে পারব এবং আমরা পরবর্তীকালে দেখব যে এই স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে কতগুলো এক্সাম্পল রয়েছে যেমন টেট্টা হেড্ডালের ক্ষেত্রে আমরা দেখব জেড এন স্ট্রাকচার পাবো পরেরটাতে পাবো এন এসিএল স্ট্রাকচার শেষেরটাতে পাবো আমরা সিএসসিএল বা সিজিয়াম ক্লোরাইডের স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারগুলো আমরা প্রত্যেকটা পাবো পরের ভিডিওটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য এবং ভেরি ইন্টারেস্টিং হবে পরের ভিডিওতে আমরা দেখব যে কিভাবে এই যে আয়নীয় যৌগগুলো এন এসিএল সিএসসিএল জেড এন এস সিএফ টু এন এ টুও এই যৌগুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে এই যৌগুলোর অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচার কেমন হয় এবং এই যৌগুলোতে অ্যানায়নগুলো ঠিক কোন কোন পোর্শনে থাকে এবং ক্যাটায়নগুলো কোন কোন পোর্শনে থাকে তাদের কোয়ার্ডিনেশন নাম্বারটা কেমন হয় এবং সাথে সাথে আমরা দেখে নেব যে কীরকমভাবে পুরো যৌগুলো অবস্থান করে তো আজকের ভিডিওটা এতটাই ভেরি সিম্পল এবং খুব ইজি একটা টপিক তোমরা শুধুমাত্র এখান থেকে এই ছকটা মনে রাখবে আর একটা কনসেপ্ট তোমাদের হয়ে গেল যে আর প্লাস এর মান যত বেশি হবে তত স্টেবিলিটি বেশি হবে দেখো এদিকে যত আমরা নিচের দিকে যাব এর থেকে স্টেবিলিটি বেশি এর থেকে স্টেবিলিটি বেশি এর থেকে স্টেবিলিটি বেশি প্রত্যেকটাতে আর প্লাসের মান বেড়েছে অর্থাৎ ক্যাটায়নের যে ব্যাসার্ধ সেটা বেড়ে বেড়ে গেছে তার জন্য কিন্তু রেডিয়াস রেশিওটা বা ব্যাসার্ধের অনুপাতটা কিন্তু বেড়ে বেড়ে গেছে পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি কোয়ার্ডিনেশন নাম্বারগুলো বেড়ে বেড়ে গেছে এবং কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার যত বেড়ে বেড়ে গেছে তত স্থায়িত্ব কিন্তু ক্রমাগত বেড়ে গেছে তো এই হচ্ছে মেন কনসেপচুয়াল জিনিস ঠিক আছে আজকের ভিডিওতে আসতে পরের ভিডিওতে আমরা পরের পার্টটা সম্পর্কে আলোচনা করব ওকে থ্যাংক ইউ